Hi guys, yes, it's me, it's Kimmy, and welcome back to my channel! For today's video, I will share with you guys my experience in drinking the apple cider vinegar o ang ACV. At kung talaga bang effective itong pangpapayat. Kung gusto mong malaman ang mga kasagutan, just continue watching this video. Before we proceed to the main content, Disclaimer lamang po, I am not a doctor, I am not a nurse, nor a dietitian. I am just here to share with you my experience and to encourage you and also to inspire you na hindi pa huli ang lahat para magpapayat. I am not here to push you or to give you some idea na gawin nyo rin yung ginawa ko. Pero um, nasa sa inyo na yan kung gusto nyo gawin or hindi dahil yung ginawa ko namang ito ay pinanood ko lang din siya before o pinag-aralan ko lang din siya before. Kung acidic person kayo, huwag nyo nang gawin dahil baka makasama pa sa inyo. Kung gusto nyo naman din matutunan or gusto nyo nang mag-consult sa mga professional when it comes to medicine or any kind of uh, medical uh, condition or terms as or seek some help or guidance with your medical doctors if you are new to my youtube channel please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo whenever i upload the new videos so for your information guys i am a food vlogger i am a traveler i'm a lifestyle vlogger at kung ano ano pa ang mga videos na makikita nyo sa aking youtube channel just type kam m a z a or kim maiza para naman malaman ninyo at makita ninyo yung kung ano yung mga pinagagawa ko this previous years so ngayon um andito ako ko para i-share ko sa inyo kung ano yung mga naging experience ko sa pag-inom ng ACV or apple cider vinegar. Baka magtaka kayo kasi more on sa mga vlogs ko ay food. Yes po, karamihan sa mga videos ko ay talagang pagkain. So ngayon, magtataka kayo bakit ka nagpapapayat? Kasi napansin ko na medyo lumalaki na ako at nag-start akong kilo ay 95 kilos tapos talagang nag-decide ako na magpapayat is 88 kilos tapos until ma-reach ko yung kilo na gusto ko which is ang 76 kilos. So nag-start ako from 88 kilos to 76 kilos at talagang 12 kilos yung nawala sa akin. So I hope na makatulong itong video na ito sa inyo at malaman ninyo kung ano pa yung mga bagay na dapat nyong malaman tungkol sa ECV or apple cider vinegar. Okay, first, we will discuss my experience in drinking apple cider vinegar. So, it took me four weeks bago siya gumana or bago ko nakita yung result. So, ngayon, sa apat na linggo na yun, na meron, syempre, meron ako mga na-experience, meron ako mga naramdaman, meron ako mga napansin na habang iniinom ko siya. Unang-una, hindi ako nakikrave for something after the meal. So, after kung kumain ng dinner, after kung kumain ng lunch, hindi na ako nakikrave for something. Kung baga, enough na yung nakain ko, busog na yung pakiramdam ko. Next one, hindi ko na si feel na bloated ako. Unlike nung before, na hindi pa ako umiinom ng ACV, minsan nararamdaman ko, busog na busog ako, tapos feeling ko may hangin yung chan ko. Yung ganun, nakatulong din talaga yung ACV para hindi ko siya maramdaman every time or after kung kakain. Next one, sa amoy naman, um, yung amoy ng ACV, uh, hindi siya ganang ka-pleasant eh. Kung baga, uh, kung hindi ka-familiar sa amoy ng tuba or ng lambanog, mandidiri ka sa amoy eh. Kasi hindi talaga siya usual na amoy. Ewan ko lang sa iba, kasi yung iba nagugustuhan nilang amoy, mabango daw. Um, uh, ganun yung pang amoy nila. Pero for me, hindi siya ganang kabango. <laughs> Nand mandidiri ako, nasusuka ako. Even yung lasa niya. Yung lasa niya kasi... Uh, sobrang asin niya tapos may something na lasa eh suka kasing ACV kaya nga ACV vinegar so yung usual na yung nakagis na natin suka na yung dato puti or yung silver swan hindi siya ganun kasing lasa nun eh yung silver swan tsaka yung dato puti kaya ko pang inumin ng derecho eh. pero ito hindi ko talaga siya kaya even um, direct no, hindi, yung amoy nga hindi ko kaya ipan <laughs> yung ano, lasa niya. Pero sa iba, nasasarapan sila, natatapi, natatamisan sila. Sabi naman ng ibang vlogger, uh, eventually, pag araw-araw uh, siyang ginagawa, masasanay ka. Pero ako kasi one month, tapos di pa rin ako nasa, nasusuka pa rin ako kapag iniinom ko siya. Unlike yung iba, nasasarapan sila pag lalo pag tumatagal. Pag iniinom ko nga siya, actually, nakatakit yung ilong ko. Hira ka ganyan ako, tapos iniinom ko siya ng direkta. Tapos habang iniinom ko siya, parang 
ang naramdam naramdam mo yung asim sa lalamunan mo parang sa parang sinusunog siya na ganun ganun yung ganun yung feeling ko habang ininom ko siya tapos pagka nirelease ko na parang ah hindi ko kaya talaga yung lasa kumbaga parang ano ba yung parang naiiba yung amoy niya sa bibig mo ganun kaya isa din sa mga advice nila kapag ka iniinom mo siya make sure na gagamit ka ng straw pero ako kasi ang ginagawa ko dinidire-diretso ko siya tapos may nakaredy ng toothpaste tsaka toothbrush para pagkatapos kong inumin siya ng direkta nakatakip siya tapos toothbrush <laughs> Hindi ko yung nire-release agad, hindi ko natatapos yung pag-toothbrush ng bibig ko. Kasi nga, pag nire-release ko yan, tapos hindi pa ako nakapag-toothbrush, andun yung amoy. Nasusuka ako, naduduwal ako sa amoy niya. Pero syempre, tiniis ko siya for 4 weeks. Ayun naman, nakita ko naman yung resulta niya. So, kung iinom kayo nito, make sure na nakastro kayo. Kung kaya nyo tiisin yung lasa niya at saka yung amoy niya. Okay naman siya. <laughs> Next one, um, sabi nila kapag daw umiinom ka ng apple cider vinegar, kaya, kaya ka nila pinapagamit or kailangan gumamit ng straw ay dahil baka masira yung ngipin mo kasi nakakasira siya ng ngipin. Sa sobrang tapang ng suka, pwedeng masira yung ngipin natin. So, ayun din yung isa sa dapat yung bantayan. Kaya ang ginagawa ko nga, ba diba, after kong direct inumin, Um, natututbrush ka agad ako para hindi siya maka-affect sa ngipin ko since kakatapos ko lang din na brace baka masira yung ngipin ko kasi syempre hindi pa ganun katiba yung gums dahil gumalaw siya habang nakabrace ako next one pwede ko ba siyang inumin or pwede mo ba siyang inumin ng malamig or mainit any kung anong gusto mo kung gusto mong maligamgang gusto mong malamig kahit na anong paraan gusto mong inumin basta mainom mo siya nasa sayo yan nasa nasa decision mo yan. Ako usually iniinom ko siya malamig pero nung medyo na-realize ko na baka mamaya hindi naman ganun siya maging ka-effective nagawa ko na maligamgam na lang para para mainom ko pa rin siya kahit pa paano, ba? Diba? Yung iba naman, nilalagyan nila ng lemon para magkaroon ng lasa honey para magkaroon siya ng Ah, para mat matabunan yung lasa ng suka. Pero ako kasi pure yung iniinom ko. I mean, dinidilyot ko siya sa tubig. So, ayan, didiscuss pa natin yan furthermore after this. So, next one, after the experience sa pag-inom ko ng apple cider vinegar, syempre, of course, um, tuwing kailan ko siya iniinom. Iniinom ko siya 30 minutes before meal. So, iniinom ko siya twice a day before lunch, tsaka before dinner. Minsan nakakalimutan ko siya sa dinner. So, usually talagang mas uh, consistent ako sa pag-inom tuwing tanghali 30 minutes before meal. So, ayun. After kong uminom nun, magantay ako 30 minutes, kakain na. Tapos, yun na, okay na. Busog na busog na ako na parang hindi na ako naghahanap pa ng ibang pagkain o hindi na ako nakikrave for something. So, enough na yung kinakain mo. So, ang ganda niyang tulong kasi talagang kung talagang nagdadayot ka at nagmapawayat ka, makakatulong siya sa'yo para hindi ka kumain ng mas marami or dun sa calorie o sumobra sa calories na kinakailangan ng katawan mo. So, enough na lang talaga siya. So, papaano ko siya pinaprepare o papaano ko siya hinahanda bago inumin? So, I will share with you guys a video para naman makita ninyo yung actual kung papaano ko siya hinahanda. At nang sa ganun, kapag ginawa nyo na siya in person, kayo na mismo ang gagawa, eh, magkaroon na kayo ng idea. Of course, kailangan natin i-ready ang apple cider vinegar. And then, kailangan natin mag-prepare ng one glass of water. Usually, it owns siya, pero ikaw nasa sa'yo yan kung paano mo siya or kung anong, gano'ng karaming tubig yung gusto mo. Now, ang panukat natin ay tablespoon. Usually, teaspoon talaga siya, pero ako tablespoon ang ginagamit ko. Ayan, bago nyo siya gamitin, make sure na isa-shake nyo siya para mahalo yung ingredients or yung pinaka-component ng suka. Okay? Pwede nyo gamitin na panukat yung takip pero ako ginagamit ko kasi talaga ay ang kutsara. Okay, maglalagay tayo ng dalawang kutsara ng suka sa one glass of water para idilute natin yung suka kasi hindi siya pwedeng inumin ng direct kasi baka masira yung ngipin ninyo at the same time yung nalamunan nyo masunog dahil sa sobrang asim nito. Hindi siya katulad ng normal suka na inahalo natin. Okay, after natin malagay yung dalawang kutsarang suka, haluin natin siya para madilute mismo dun sa tubig. 
natin. After that, okay na siya or ready na siya para inumin. Okay, sa pag-inom, pwede kayong gumamit ng straw or pwede nyo siyang i-direct. Basta, after nyo, kung magda-direct kayo, after nyo inumin, ay mag-toothbrush ka agad kayo. Okay, ano nga ba yung itsura ng apple cider vinegar na iniinom ko? Eto siya. <laughs> Actually guys, um, lagpas na siya sa kalahati. So, hindi tiyan eh, nung binili ko siya. May dalawang klase nito, uh, dalawang klase ng, or dalawang size. Ito yung maliit, tas may mas malaki pa. Ewan ko may mas maliit pa ata dito, pero ito yung binili ko. Ito lang kasi available dun sa supermarket na binili ko, o pinuntahan ko. Um, saan siya mabibili? Sa supermarket, magtanong-tanong kayo, meron siya, or meron mga available na apple cider dun. Ano yung apple cider na dapat bilhin, or or dapat nyong kunin or gamitin. Ang ginagamit or usually na ina-advise din ng ibang vloggers ay ang Brug Organic Raw Unfiltered Apple Cider Vinegar with the Mother Unpasteurized. Kasi kung hindi nyo gagamitin ito, baka maling suka yung mainom ninyo, hindi maging effective or hindi, mag, hindi kayo mag-succeed dun sa gusto nyo mangyari na magpapapayat. Isa sa mga kiniklaim ng apple cider vinegar, vinegar ay ang pagpapaliit ng chan at pagpapayat or lose, lose weight. Tapos yung ibang benefits nito, marami pa so pwede na naman kayo mag-search or pwede nyo naman hanapin yun sa YouTube or Google para malaman ninyo rin kung ano pa yung other benefits nitong apple cider vinegar. Nabili ko siya for only 256 pesos sa may pure gold dito malapit sa amin. So ewan ko lang kung sa ibang store kung magkano siya. Pero you can check out sa mga supermarkets or sa mga grocery stores and then tanong sa kanila kung meron sila nitong raw unfiltered. Yung unfiltered yun yung iinumin. Kaysa ang kulay niya, para siyang yellowish brown. Ganon yung kulay niya. Ayan siya. May nakikita kayong mga lumulutang. Ayan ata yung apple. <laughs> hindi ko alam. Pero yung amoy niya talaga hindi ko gusto. Hindi ko rin, um, hindi ko rin gusto yung lasa niya. Pero tiniis ko siya for 4 um, weeks. Ayan. Yun lang. So, sa nutrition pack, halos lahat zero siya. Tapos yung meron lang dito, 11 mg yung potassium. Before, uminom na ako nito nung third, ah, fourth year college ako. Kasi medyo lobo-lobo na rin ako nun. Yun yung time na, na nag-95 kilos ako. Alam nyo ba, nung bumili ako niyan, hindi ko kaya talaga. Isang beses, so dalawang beses ko lang siyang nainom. Tinikil ko na, tapos binigay ko na sa classmate ko yung yung bote. Sabi ko, inumin mo na nga, hindi ko na kaya siyang inumin. So, ngayon, uh, isa din sa mga advice din ng mga vloggers na huwag nyo iinumin ito kung acidic kayo kasi baka magkaroon kayo ng acid reflux or baka mag trigger yung acid reflux ninyo. Tapos, um, huwag nyo isang iinumin ng direct or yung wala, hindi nyo dinidilute sa tubig kasi baka mamaya mapahamak, masunog ilalamunan nyo or masita yung ngipin ninyo. Mas advice na ididilute nyo siya sa tubig. Tapos huwag nyo kayo kayong iinom or huwag nyo huwag nyo iinumin siya ng more than 4 or 2, more than 2 tablespoon or teaspoon. Ang advice nga nila, 2 teaspoon lang eh. Ako kasi ginagamit ko tablespoon. So, hindi ko alam kung tama ba yun. Pero, nakita ka naman yung effect eh. For after one month, talaga 12 kilos yung nawala sa akin. So, siguro naman enough ng reason yun or enough ng proof yun or proof para maniwala kayo na talaga siyang naging effect talaga siya para sa pagpapapayat. Kasi ako una, hindi ako naniniwala or alam mo yun, may doubt pa ako eh. Pero nung sinubukan ko siya, talagang nakita ko naman yung resulta at makikita mo rin talaga yung result no sa sarili mo, makikita mo yung result no pag inom mo ng apple cider. So ayan, kung hindi mo pa napapanood yung video na in-upload ko before this video, ito siya. Tapos ilalagay ko na lang yung link sa baba para naman mapanood ninyo at para malaman ninyo kung ano pa yung ibang ginawa ko sa pagpapapayat. So itong apple cider vinegar yung isa sa may pinakamalaking factor para pumayat ako. Ito yung isa sa mga pinakamalaking factor at nakatulong talaga sa akin para pumayat ako. Kung gusto nyong itry, make sure na may idea na kayo. Make sure na alam nyo yun, malawak na yung kaalaman ninyo patungkol sa apple cider vinegar. At kung maaari, kung hindi talaga kayo um, comfortable at medyo natatakot kayo, consult your doctor para naman magkaroon kayo ng idea kung tama ba na inumin nyo yung apple cider vinegar. So, ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you so much for watching and I hope you like this video. At kung hindi pa po kayo nakakapanood ng iba ko pang vlogs,
you can watch those sa aking YouTube channel. Just type K-A-M-M-A-Z-A or Kim Maiza. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please, please, please click that subscribe button and click the notification bell para updated kayo whenever I upload a new videos. And for your information po, I am a food vlogger. I am a traveler. I am a lifestyle vlogger. Kung ano pa, ano, ano bang mga videos na mga in-upload ko sa aking channel. So you can check out sa aking YouTube channel. I hope na meron din kayo matutunan sa iba ka pa mga vlogs. So more vlogs to come and thank you so much for watching and God bless everyone. Keep safe and take care. Bye!